ടോക്സ് അബൌട്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓർ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ വാട്ടർ അത് വാട്ടർ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വാളിറ്റിയിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്ന അത്രയും ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദ വാട്ടർ മിസ്ഫിറ്റ് ഫോർ യൂസ് നമുക്കുള്ള ഡെയിലി യൂസിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറും മറ്റുള്ള നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് So, pollutants of, uh, are of many kinds. There are many kinds of pollutants that are of many kinds of water pollution. In the main causes of natural, agricultural, uh, mining, municipal waste and microorganisms. There are leakages from industrial and uh, industrial sources. There are sewages and water pollution main causes. There are controlling measures that are used in അത് ഒന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ബീങ് ഫോംഡ് അതിന് അതിന് തന്നെ തടയുക പൊല്യൂട്ടൻസ് ബീങ് ഫോംഡ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പിന്നെ പ്രോപ്പർ സ്യുവേജ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസ് സിസ്റ്റംസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് ഓർ സംതിങ് ഈ പറയുന്ന വേസ്റ്റുകൾ വിടുന്നതിന് പകരം ഇൻസ്റ്റഡ് അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എഫ്ലുവൻസ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ മുടികളിൽ പഠിക്കും അപ്പൊ ആ പറ ആ സിസ്റ്റംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു മെഷർ ദെൻ വാട്ടർ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡിങ് എൻക്ലോഷേഴ്സ് എൻക്ലോഷേഴ്സ് വെക്കുക ആ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇപ്പം വെൽസ് ലൈക്ക് വെൽ കിണറുകളിൽ എൻക്ലോഷേഴ്സ് മറ്റുള്ള വേസ്റ്റുകൾ അതിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എൻക്ലോഷേഴ്സ് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് പ്രിവെന്റ് ബാത്തിങ് വാഷിംഗ് അതെല്ലാം മറ്റുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസ് നമ്മൾ മെയിൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് ലൈക്ക് കിണറുകളിൽ അടുത്ത് നിന്ന് വാഷിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ബാത്തിങ് ഇതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറെ പ്രിവെന്റിംഗ് മെഷേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിന്റെ പൊല്യൂട്ടൻസ് ദ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇഫക്ട്സ് ദിസ് ആർ ഇനി അടുത്ത മെയിൻ ടോപ്പിക് ആണ് അതിന്റെ പൊല്യൂട്ടൻസും അതിന്റെ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട്സ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിന്റ് സോഴ്സസ് ആണ് അതർ അതർ വൺ എസ് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സസ് അല്ല പോയിന്റ് സോഴ്സ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഫാക്ടറീസ് അതെല്ലാം ഡയറക്ട്ലി വരുന്നതിനെയാണ് പോയിന്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുക സ്പെസിഫിക്കലി അത് നേരെ ഡയറക്ട്ലി ഇത് വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സസിൽ പറയുകയാണ് ദോസ് എന്റർ വാട്ടർ ഓവർ ലാർജ് ഏരിയാസ് ദാന സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റ് പല രീതിയിൽ ഇപ്പം ത്രൂ ലൈക്ക് റെയിൻ വാട്ടറിലൂടെ വേസ്റ്റുകൾ ഒരു വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സിംഗിൾ പോയിന്റ് ദീസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആർ എൻട്രി അപ്പൊ അതിനാണ് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇമ്പാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഹാസ് ഹാർഫുൾ ഇഫക്ട് ഓൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് മെയിൻലി വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇഫക്ട് ഇഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസിന് തന്നെയാണ് സോ സെഡിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പല തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകളെ പറ്റി പറയുകയാണ് സെഡിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്സസീവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാരീഡ് ബൈ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ അതാണെങ്കിലും അതാണെങ്കിലും കലങ്ങിയ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ലോസ് ആവുകയാണ് സോ സിവിയർ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് സെഡിമെന്റ്സ് വെള്ളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ റിസോഴ്സസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് സോ ദറ്റ് കാൻ ക്ലൗഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് റിഡ്യൂസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസിന് അത് നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് അതിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് ചെയിൻ അത് ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇടയാവും സെഡിമെന്റ്സ് ആണ് വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് പൊല്യൂട്ടൻസ് മോഡിൽ എൻ്റെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മെയിൻലി വരുന്നത് അത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് അതിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അത് വരുന്നത് പാരസെറ്റിക് വാം വേംസ് വൈറസ് ബാക്ടീരിയ ഇത് വരുന്നത് ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ വേസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ആനിമൽ വേസ്റ്റിലൂടെയാണ് വരുന്നത് സോ വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ആണ് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് മെയിൻ ഇമ്പാക്ട് ആയിട്ട് വരിക വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ്
ഡിഗ്രേഡ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ ബാക്ടീരിയ ആണ് അതിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഓക്സിജൻ വാട്ടറിൽ ഉള്ള ഓക്സിജൻ ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റേതായിട്ട് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കുറയാനും അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് അവിടെ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വരിക സോ കോസ് ഓഫ് കോസിംഗ് ഡെത്ത് ഓഫ് ഫിഷ് ആൻഡ് അതർ അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് മെയിൻ ഇമ്പാക്ട് വരുന്നത് ദൻ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ് ആണ് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടന്റ് അതിൽ വാട്ടർ സോല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസും ആസിഡ്സും ഹെവി മെറ്റൽസ് ഇൻഓർഗാനിക് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹൈലി ഹാർഫുൾ അത് മെയിൻലി വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസിലൂടെയാണ് അത് വാട്ടർ വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടറിനെ അത് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ പേർപ്പസ് ലോവർ ക്രോപ്പ് ഇൽഡ് അത് മറ്റുള്ള ഇപ്പം ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ക്രോപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോപ്പിനെയും അത് എഫക്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഇൻഓർഗാനിക് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി ഹാർഫുൾ ഫോർ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ദൻ ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടൻസിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ത്രട്ടൺ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ശരിക്കും ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഡാമേജിങ് ഡാമേജിങ് ദ നെർവ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻസർ കോസിങ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ അതുപോലെ ഫിഷ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ദാറ്റ് കാൻ ബി എഫക്റ്റഡ് അനദർ കൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്ലാൻ ന്യൂട്രിയൻസ് അതിൽ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ആനിമൽ വേസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് റെസിജ്യൂസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് റൺ ഓഫിലൂടെയാണ് മെയിൻലി നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും ഇതെല്ലാം ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന് ഫോഡറായിട്ടുള്ള വളമായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എക്സസീവ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൽഗി അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ മറ്റുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസിനേക്കാളും മറ്റുള്ള ഇമ്പാക്ട്സിനേക്കാട്ടിലും ആൽഗെ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ അതർ പ്ലാന്റ്സ് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് മറ്റുള്ള ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻസൈഡ് ദി വാട്ടർ ബോഡീസ് ദറ്റ് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ് അത് ഡിക്ലേ ഡിക്കെ ആണ് വരിക അതിന്റെ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം മെയിൻ ഇമ്പാക്ട് വരുന്നത് ഓക്സിജൻ ഡിപ്ലീഷൻ ആൻഡ് ദി ഹാർഫുൾ ഇഫക്ട് ഓൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് അതിന് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അനദർ ടോപ്പിക് ഇസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എക്സസീവ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് മൈനിങ് ആണ് അതിന്റെ കോസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഹൈ ഫ്ലൂറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുമ്പം അതിൽ ഡീപ്പർ സോ ബോർവെൽ അതൊരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്ന റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർവെൽ ബി ഒ ആർ ഇ ബോർവെൽ കുഴൽക്കിണറുകളിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ വാട്ടർ ടേബിൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനും അതിൽ അത് മാത്രമല്ല സാൾട്ട് വാട്ടർ മറ്റുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്നെല്ലാം വെൾ വൾ അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന വേസ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യാനും അങ്ങനെയാണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ അതിൽ പെട്രോൾ ഓയിൽ ഇതെല്ലാം ഉള്ള വാട്ടർ വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടൻസും എൻട്രി ചെയ്യാനും ആ വെള്ളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹാർഫുൾ ആയിട്ട് വരാനും ചാൻസ് സോ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരിക സോ ദാറ്റ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി വിൽ ബി ഹൈലി എഫക്റ്റഡ് ഫോർ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ മറ്റുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് ഇമ്പാക്ട്സിന് ശേഷം പറയുന്ന അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട്സിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈട്രോഫിക്കേഷൻ ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അല്ല ഈട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ബൈ ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എൻറിച്ച്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ അത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് വാട്ടറിന്റെ റിഗാർഡിൽ വെൻ വി തിങ്ക് ഇൻ ഓൺ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ദിസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആ ഫിനോമിനൺ അതിൽ സിവേജ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് മോഡിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പം എക്സസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സം ആൽഗെ ദറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൽഗെ അതിലെ എക്സസ്
സോ അങ്ങനെ ആ ആ രീതിയിൽ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസിന് അത് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഒബിയസ്ലി അത് കുറയുമ്പം അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും വേറൊരു വേറൊരു രീതിയിലുള്ള വാട്ടർ പൊല്യൂഷന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് അതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ് എല്ലാം വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പം വരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിനൻ ആണ് ഈ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് സക്സസീവ് ട്രോപ്പിക് ലെവലില് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ അതിൽ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് എന്നത് ഈ വാട്ടർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓരോ ഓർഗാനിസംസിലും ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റേതായ ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റേതായുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് എന്നത് ബട്ട് അഗെയിൻ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഓർഗാനിസംസിന് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ക്രീഷനിലോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയില്ല സോ ദാറ്റ് അതിങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളതിലേക്ക് പോകും സോ പാസ്റ്റ് ടു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല നമ്മളെ എനർജിയൊക്കെ ഫുഡ് ചെയ്യിലാണെങ്കിൽ വൺ ഫ്രം വൺ ടു ദ അതർ ഇറ്റ് പാസസ് ഓൺ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദീസ് ന്യൂട്രിയൻസ് എക്സസ് ലെവൽ ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അതിലെ ഒരു അടിഞ്ഞു കൂടുന്നൊരവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് അത് മെർക്കുറി ഡി ഡി ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഈ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സോ ദാറ്റ് അക്വാറ്റിക് ഫുഡ് ചെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് സക്സസീവ് ടോപ്പിക് ലെവലിലേക്ക് ഗ്രേറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കൂടി വരിക അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും അത് കുറഞ്ഞു പോ കുറയുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഹാംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അക്വാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്ട് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്ന ഓർഗാനിസംസിന് അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എക്സ്ക്രീഷനിലൂടെ പുറത്തു വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എനദർ വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ട് ആയിട്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷന്റെ വേറൊരു എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ബൈ ഡിക്കംപോസേഴ്സ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകൾ സോ ഇൻഓർഗാനിക് അല്ലാത്ത ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെള്ളത്തിലായാലും അലിയും ഡിക്കംപോസ്ഡ് ആവും ബട്ട് അതിന് വേ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ മണ്ണിൽ അലിയാത്ത പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് പോലെ ഇൻഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ കൂടിക്കിടന്ന് മറ്റുള്ള രീതിയിൽ അത് പൊല്യൂട്ടന്റ് ആയി മാറും ഇവിടെ അത് ഡിക്കംപോസ്ഡ് ആവും ബട്ട് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അത് ഡിക്കംപോസ്ഡ് ആവാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിലുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ഓൾറെഡി ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓൺ ഓക്സിജൻ ഫോർ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദി ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പൊ അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിക്കംപോസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഷാർപ്പ് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഹൈ അതിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി കുറയും അപ്പം അക്വാറ്റിക് ഫുഡ് ചെയിനും ഓർഗാനിസംസും എഫക്റ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യും സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ ആസ്പെക്ട് ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ ആസ്പെക്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇമ്പാക്ട്സ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർത്ത് മുടിയുള്ള വേറൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അതിന്റെ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഇൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ് അത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ് റീസൈക്ലിംഗ് and preventing disposal of into water bodies adana avarude main aayittulla allengile water pollution control bodies inde main uh, agendas ennu parayunnathu industrial plants ne control cheyigum adu pole thanne adil ninnulla discharge of waste materials into water bodies adu control prevent cheya nalladana so closed loops adu industries ne closed loops adu water supply schemes okka provide cheyittu allengile adina strictly implement cheyidundum ഡൊമസ്റ്റിക് സ്യൂവേജ് അതിന് ഇറിഗേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡയറക്ട്ലി വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് വിട
പ്രിക്കോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ആവശ്യം കൂടും കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് പബ്ലിക് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക സ്ട്രിക്ട് ലോസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വാട്ടർ ബോർഡ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്സിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പിന്നെ പ്രോപ്പർ സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് റിഗാർഡിംഗ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ അത് സ്ട്രിക്ട് ലെജിസ്ലേറ്റ് അത് സ്ട്രിക്ട് ലെജിസ്ലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പം ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്ന ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻ സിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൗൺ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും കമ്പയർഡ് ടു വില്ലേജ് ഏരിയാസ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൗൺസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പൊ മേജർ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റയാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഫ്ളാറ്റ് ലൈക്ക് ഫ്ളാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള വീടുകൾ കെട്ടിടങ്ങളിലെല്ലാം സിറ്റി ടൗൺ ഏരിയാസിൽ വരുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർലി അത് എന്താ നമ്മൾ സിവേജിലൂടെ സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റുകളിലൂടെ അത് കറക്റ്റ്ലി ഡീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ് റിയലി ഹാർമ്ഫുൾ ഫോർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് അത് ബിഫോർ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ലെസ് പൊല്യൂട്ടിംഗ് അത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ലൈക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്നിട്ട് സെവറൽ സ്റ്റേജസിലൂടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ സോ ഇറ്റ് ടു യൂസ് എ കെമിക്കൽ ടു മേക്ക് സസ്പെൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ സെറ്റിൽ ഡൗൺ അപ്പൊ അത് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായാലും ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ ഹാർമ്ഫുൾ എഫക്ട് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഫോർ ഗോ ഫോർ ദറ്റ് സ്വേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിലാണ് വാട്ടർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടും ഡിസിൻഫെക്റ്റഡ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം കുടിക്കാനുള്ള യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആയിട്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഇറിഗേഷനൊക്കെ കുറച്ച് ഹാർമ്ഫുൾ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അതിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദറ്റ് വാട്ടർ ഫോർ അതർ പെർപ്പസസ് പെർപ്പസസ് ലൈക്ക് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ അല്ല പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി അത് ഫിസിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അത് ഫിൽട്ടർ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം ഫിസിക്കൽ റിമൂവൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് ദെൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലിക്വിഡ് പോർഷനെയാണ് വി ടോക്ക് വി കോൾ ആസ് എഫ്ലുവൻസ് ഇ എഫ് എഫ് എൽ യു ഇ എൻ ടി എസ് അത് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റിനേക്ക് അത് വിടുകയാണ് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷന്റെ കൺട്രോളിംഗ് മെഷേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് ആണ് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഫ്ലുവൻസിന് നമ്മൾ ലാർജ് ടാങ്ക്സിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയാണ് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ടു ഡിക്കംപോസ് ദി ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദറ്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഫ്രഷ് വാട്ടർ അല്ല സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ സിവേജ് വാട്ടർ സിവേജ് വാട്ടറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ അതിൽ ബേസിക്കലി വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അത് ഫിസിക്കൽ റിമൂവൽ പറ്റുന്നതല്ല നമുക്ക് കൈ എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന സോളിഡ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള എഫ്ലുവൻസ് അതിനെ ലാർജ് ടാങ്ക്സിലേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് അത് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വിടുകയാണ് ത്രൂ കോൺസ്റ്റന്റ് റൊട്ടേഷൻ ഈ എഫ്ലുവൻ ഈ പറയുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ത
ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന സെഡിമെന്റ്സ് ആവുന്നത് വരെയും അതിന് കുറെ സമയം കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ദറ്റ് മീഥൈൻ ഫോമിംഗ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ആ സ്ലഡ്ജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അങ്ങനെ ആ സ്ലഡ്ജ് ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന എഫ്ലുവൻസിന്റെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത പാർട്ടിക്കളും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് മീഥൈൻ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതൊരു മിക്സ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണത് ബയോഗ്യാസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് സോ ഏറ്റവും നല്ല സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്യൂവേജ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഓടകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൽ അത് പ്രോപ്പർലി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോ ഒരു എനർജി റിസോഴ്സ് പ്ലസ് നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ്ങിനൊന്നും അല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളത്തിന് ആ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ തേഴ്ഷറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലക്സ് ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് റിമൈനിങ് പൊല്യൂട്ടൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം മിനറൽസ് മെറ്റൽസ് ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് എഫ്ലുവൻസ് ടു നാച്ചുറൽ ബോഡീസ് അതിന് എന്നിട്ട് ദെൻ എഫ്ലുവൻസ് ആ പാസ്റ്റ് ടു നാച്ചുറൽ ബോഡീസ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അത് മറ്റുള്ള അങ്ങനെ അതിനുശേഷമുള്ള ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേഴ്ഷറി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷമുള്ള എഫ്ലുവൻസ് വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടാലും അത് പൊല്യൂട്ടൻസിന്റെ അത്രയും ഹാർമ്ഫുൾ ഇഫക്ട് വരുന്നില്ല So, this is the main, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്